শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ দেশ জনপদ লাইভে সঙ্গে আছি আমি লিনি অফরস কফি হাউস প্রতি চুমুকে আড্ডা জমে ফের অশান্ত পাহাড় খাগড়াছড়ির পাঁচুরিতে আধিপত্য বিস্তারের জেরে প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত হয়েছে অন্তত চারজন নিহতেরা ইউপিডিএফ এর সদস্য বলে দাবি করেছে সংগঠনটি ঘটনার জেরে থমথম অবস্থা পাঁচুরিতে খাগড়াছড়ি থেকে সেখানকার সবশেষ খবরা খবর জানিয়েছেন সহকর্মী উপদত্ত খাগড়াছড়ির পাঁচুরির পুজগাং নামক এলাকায় গতকাল রাত 9:30 টা থেকে 10:30 টার মধ্যে ইউপিডিএফ প্রসিদ গ্রুপের চারজনকে গুলি করে হত্যা করা হয় এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে যদিও আমরা কোনো বক্তব্য পাইনি আমরা যতদূর জেনেছি যে পুজগাং এ ইউপিডিএফ প্রসিদ গ্রুপের বেশ কয়েকজন নেতা অবস্থান করছে এই খবর পেয়ে মূলত তাদের উপরে এই ঘটনা হত্যাকাণ্ডের এই ঘটনাটা ঘটে আমরা যতদূর জেনেছি যে নিহতদের মধ্যে ইউপিডিএফ সংগঠক বিপুল চাকমা তারপর সহ সভাপতি লিটন চাকমা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি সুনীল ত্রিপুরা এবং ইউপিডিএফ এর সদস্য রুনিন শাহ ত্রিপুরা রয়েছে এছাড়া আরো বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি যদিও বা এখন পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে আমরা কোনো বক্তব্য পাইনি তবে যতদূর জেনেছি যে মরদেহ এখন পর্যন্ত ঘটনাস্থলে রয়েছে আমি ইউপিডিএফ প্রসিদ গ্রুপের সংগঠক অঙ্গ মারমার সাথে কথা বলেছি তারা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যে ইউপিডিএফ এর অপর একটি অংশ ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিককে আসলে দায়ী করেছে তারা বলছে তারা পরিকল্পিতভাবে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এই ঘটনায় তিনি তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে হত্যাকাণ্ডের সর্বশেষ খবর অপর অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এদিকে পেঁয়াজের ঝাঁজে কপালে ভাত সাধারণ ক্রেতার চরম অরাজকতায় চার দিনের ব্যবধানে দাম ছাড়িয়েছে দ্বিগুণ এই মুহূর্তে রাজধানীর কারণ বাজার এলাকায় রয়েছেন সহকর্মী ইফতেখার রেজা সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি আমাদের সাথে রেজা কারণ বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ কেমন দেখছেন এবং দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতারা কি বলছেন আসলে ধন্যবাদ লিনিয়া আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আজকে সকালের যে চিত্র পেঁয়াজের সেই চিত্রটি আমরা লক্ষ্য করেছি যে একশো সত্তর টাকা করে কেজি বেশি পুরাতন যে পেঁয়াজটি সেই পেঁয়াজটি বিক্রি হচ্ছে এবং ভারতীয় যে পেঁয়াজ সেটি বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা কেজি ধরে এবং দেশি যে মুড়ি কাটা বা নতুন যে পেঁয়াজটি উঠেছে বাজারে কৃষকরা যেটি বিভিন্ন এলাকার ক্ষেত থেকে নিয়ে এসেছেন সেটি কৃষকরা পাইকারদের কাছে বিক্রি করছেন আটাত্তর থেকে আশি টাকা কেজি ধরে এবং পাইকারি যে পাইকাররা খুচরা বিক্রি যেটা করছেন গ্রাহকদের কাছে সেটি বিক্রি করছেন আশি থেকে বিরাশি টাকা তবে একটু বড় সাইজের যদি বেছে পেঁয়াজটা নেওয়া যায় বা যদি কোনো ক্রেতা নিয়ে থাকে তাহলে তাকে গুনতে হবে নব্বই থেকে একশো টাকা পর্যন্ত তবে আজকের যে পেঁয়াজের বাজার সেই পেঁয়াজের বাজারের যেটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আগে থেকে যে আগে থেকে যে বিক্রেতারা যে কিছু পেঁয়াজ কিনেছিল আড়তদারের কাছ থেকে বা বিভিন্ন ইম্পোর্টারের কাছ থেকে সে বেশি চড়া মূল্যে পেঁয়াজ কেনার কারণে বাজারের কিছুটা পড়তে হবার কারণে তারা কিছুটা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে বলেই জানাচ্ছেন তারা এবং যে বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করছি যে দেশি পেঁয়াজ বাজারে উঠে আসবার কারণে ভারতীয় পেঁয়াজ বা দেশি যে পুরনো পেঁয়াজের বেশি দামের যে পেঁয়াজগুলো রয়েছে সেই পেঁয়াজগুলোর চাহিদা অনেকটাই কমে এসেছে এবং ক্রেতারা মূলত দেশি মুড়ি কাটা পেঁয়াজটাই কিনতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন এবং গতকাল আমরা শ্যামবাজারে যে গিয়েছিলাম বা ঘুরে দেখেছি যে শ্যামবাজারেও গতকাল থেকেই পেঁয়াজের যে দামটা যে পড়ে যাবে বা ধীরে ধীরে কমে কমের দিকে আসবে সেই আভাসটি সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছিল এবং আজকেও কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে পেঁয়াজের দাম আরও কমবে কেজিতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা কেনার মতো আশঙ্কা আশঙ্কা করছেন তারা এবং তারা জানাচ্ছেন যে আরো কিছুদিনের মধ্যেই সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আরো বেশি গ্রাহকদের কাছে ক্রয় মূল ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই চলে আসবে বলেই জানাচ্ছেন তারা তবে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে গতকাল ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের যে অভিযান চলে হয়েছিল শ্যামবাজারে সেটি দুটি প্রতিষ্ঠানের কাছে করা করা হয়েছিল এবং দুই প্রতিষ্ঠানকে সত্তর হাজার টাকা জরিমানা করেছিল ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং তারা পেঁয়াজের মূল্য নির্ধারণেই মূলত এই জরিমানাটা করেছিল এবং আজকে যে কারওয়ান বাজারের যে চিত্র সেই চিত্র দেখে মনে হচ্ছে যে 
যথেষ্ট পরিমাণ সরবরাহ রয়েছে সরবরাহের তুলনায় মূলত চাহিদা বা পাইকারি যে যারা কিনে নিয়ে যান খুচরা বিক্রির জন্য বা যারা একদম সরাসরি পর্যায়ের ভোক্তা তাদের যে সমাগমটা সেই সমাগমটা অনেকটাই কম অনেকটাই অলস সময় পার করছেন বিক্রেতারা তো এই ছিল কারণ বাজার থেকে সর্বশেষ পেঁয়াজের দামের সর্বশেষ তথ্য লিনিয়া রেজা আপনাকে ধন্যবাদ মেয়ের জন্য ফিউচার প্ল্যান করে রেখেছি আমার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসির সাথে এদিকে চার দিনের ব্যবধানে বাজারে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম এ নিয়ে আরও জানাতে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আলমগীর সবুজ আমরা আলমগীর সবুজের সাথে যুক্ত হচ্ছি সবুজ আপনি আমাদেরকে জানাবেন আরও দাররা কি বলছেন এ বিষয়ে আর বাজারে সরবরাহ কেমন দেখছেন পেঁয়াজের বাজার পরিস্থিতি সবশেষ খবরাখবর জানাবেন লিনিয়া যে দেশ জুড়ে পেঁয়াজের চলমান সংকটের মধ্যে চট্টগ্রামে কিছুটা আসার খবর আমরা গতকালে জানিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে চট্টগ্রামের বাজারে যেটা খাতুরগঞ্জ দেশের সবচেয়ে বড় ভোগ্য পণ্যের পাইকারি বাজার আমরা সেখানে দেখেছি যে দেশীয় পেঁয়াজ আসতে শুরু করেছে বিশেষ করে যেটা মেহেরপুর মেহেরপুরের যে পেঁয়াজ সেটা বাজারে আসতে শুরু করেছে আমরা গতকাল সেটা খবর জানিয়েছি এবং আমরা দেখেছি যে মেহেরপুর থেকে বেশ কয়েক ট্রাক পেঁয়াজ খাতুনগঞ্জ এসেছে এবং তারা যারা পাইকার তারা বলছেন এই পেঁয়াজ আর অস থাকবে এবং দামটা কিছুটা কমেছে এবং এই পেঁয়াজের দাম গতকাল বিক্রি হয়েছে খাতুনগঞ্জ একশো পঁয়ত্রিশ টাকা করে কেজি অন্যদিকে চীন থেকে পেঁয়াজ এসেছে বড় সাইজের আপনি দেখছেন এই সাইজের পেঁয়াজ দুইটাতে এক কেজি হয়ে যাচ্ছে এই সাইজের পেঁয়াজ বাজারে এখন এসেছে চট্টগ্রামের বাজার এবং আমরা চট্টগ্রাম বন্দরে আসলে এই ধরনের পেঁয়াজের আরো বেশ কিছু চালান চট্টগ্রাম বন্দর এসেছে আমরা খবর পেয়েছি মোটামুটি চট্টগ্রামের বাজারে আসলে কিছুটা দাম পড়তে শুরু করছে গতকাল যেহেতু চট্টগ্রামের খাদুনগঞ্জে দাম কিছুটা কম ছিল পেঁয়াজের তার প্রভাব খুচরা বাজার খুচরা বাজারে পড়েছে আজকে এই পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে এখানে যেটা ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ একশো সত্তর থেকে পঁচাত্তর টাকা কেজিতে যেটা দুদিন আগেও দুশো দশ বিশ টাকা বিক্রি হয়েছে অন্যদিকে যেটা চিন থেকে আসা পেঁয়াজ বড় সাইজের সেটা বিক্রি হচ্ছে একশো তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজিতে এবং যেটা দেশীয় পেঁয়াজ আসতে শুরু করেছে সেটা বিক্রি হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা কেজিতে আমাদেরকে পাইকারা জানিয়েছেন যারা মেহেরপুরের পেঁয়াজ সেটা দুদিন আগে বিক্রি হয়েছে টন ছয় হাজার টাকা এবং গতকাল সেটা বিক্রি হয়েছে সাড়ে চার হাজার টাকা এবং তারা বলছেন যেহেতু বৃষ্টির কারণে খামারিরা পেঁয়াজ তুলতে পারেনি এবং বৃষ্টি কমে তুলতে পারবে ওই সময় আসলে বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ হবে এবং অন্তত এক সপ্তাহের মধ্যে বাজার স্বাভাবিক হবে বলে তারা ধারণা করছেন সেই হিসেবে পেঁয়াজের দামটা অনেক কমে স্বাভাবিক পর্যায়ে আসবে বলে তারা মনে করছেন মোটামুটি চট্টগ্রামের আরবে যেগুলি খাতুন গুলি সেখানে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজের আমরা খুব বেশি আসলে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ দেখিনি আরবদাররা বলছেন তারা যেহেতু হিলি বন্দর থেকে সাধারণত চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে প্রতিদিন বিশ থেকে ত্রিশ ট্রাক পেঁয়াজ আছে সেটা কমে পাঁচ থেকে দশ টাকা বা পাঁচ থেকে পাঁচ টাকা কিংবা আরো কম হয়ে গেছে কারণে তাদের আরো তো পেঁয়াজ নেই তবে যেহেতু দেশীয় পেঁয়াজ আসছে বাজারটা স্বাভাবিক অন্যদিকে গতকালে বর্ধিত দামের মধ্যে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা সভা করেছেন সেখানে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে আরদের যে দোকানিদের যে আরদ আছে আরদদারদের পেঁয়াজের আরদ সেটা তিনি তালিকা চেয়েছেন এবং তালিকা ধরে তিনি অভিযান চালাবেন মনে ঘোষণা দিয়েছেন মোটামুটি বলা চলে যে চট্টগ্রামে চলমান সংকটের মধ্যে চট্টগ্রামে পেঁয়াজের বাজার কিছুটা দাম কমেছে যদিও ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ নেই অন্য পেঁয়াজগুলো দেশীয় পেঁয়াজ এবং চীনের পেঁয়াজ কিছুটা বাজারে এসছে এবং দেশীয় পেঁয়াজ আসতে পরে বাজার কিছুটা স্বাভাবিক হবে বলে মনে করছেন ব্যবসা সবুজ ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমরা পেঁয়াজের আরো খবর জানবো পাবনা থেকে সহকর্মী এসে আসাদ আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন আসাদ আপনি নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছেন পেঁয়াজের সর্বশেষ খবর খবর জানতে চাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনি যেমনটি বলছিলেন আসলে পাবনা দেশের অন্যতম পেঁয়াজ উৎপাদনকারী এই জেলায় সারা দেশের ন্যায় পাবনা পেঁয়াজের দাম ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়ে যায় বিশেষ করে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি রপ্তানি বন্ধের ঘোষণায় আপনি জানেন যে পাবনায় গত কয়েকদিন ধরে অস্থির বাজার পরিস্থিতি বিরাজ করে পাশাপাশি এই 
বিশেষ করে যারা চাষি পর্যায়ের এখন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় আসলে এই সময় আমাদের এলাকায় যেটি মুড়ি কাটা পেঁয়াজ বলে অর্থাৎ কন্দ পেঁয়াজ কন্দ জাতের পেঁয়াজটি আসলে এখন উঠতে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম অতিরিক্ত মূল মূল্য হওয়ার অতি অতিমূল্য হওয়ায় কৃষকরা অপরিপক্ক পেঁয়াজ ক্ষেত থেকে উঠিয়ে তুলে তারা বাজারে বিক্রি করতে শুরু করেছে আমরা কথা বলেছিলাম কৃষক প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের সাথে তারা যেমনটি জানিয়েছেন আসলে তাদের উৎপাদিত পেঁয়াজ আরও দশ পনেরো দিন পরে যদি তারা ক্ষেত থেকে তুলতেন তাহলে পেঁয়াজ আরও বেশি উৎপাদন হতো তারা বেশি লাভবান হতো কিন্তু অতি লাভের কারণে অতি দামের কারণে তারা দ্রুত অপরিপক্ক পেঁয়াজই অর্থাৎ পনেরো দিন আগেই মাঠ থেকে তুলে তারা বাজারে বিক্রি করছে অতি লাভের অতি দামের কারণে তো তারপরেও কৃষকরা আমাদের যেটা জানিয়েছেন তারা এই ক্ষেত থেকে পেঁয়াজ তোলার সাথে সাথে তারা প্রায় চার হাজার টাকা মন দরে বিক্রি করতে পারছেন এই কাঁচা পেঁয়াজ এতে তারা ব্যাপক খুশি তবে প্রান্তিক পর্যায়ে আমরা তারা খুশি হলেও আমরা পাইকার এবং ক্রেতাদের সাথে যে কথা বলে যেটি জেনেছি তারা যেমনটি বলেছেন গতকালকে যে পেঁয়াজ ছিল একশো টাকা কেজি দরে সেই পেঁয়াজ আজকে পুষাশি থেকে নব্বই টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে এমনই আসলে আমরা জেনেছি পাশাপাশি যে নতুন পুরাতন যে পেঁয়াজ রয়েছে সে পেঁয়াজ গতকালকে একশো আশি টাকা পার কেজি দরে বিক্রি হলেও আজকে সেখানে বিক্রি হচ্ছে আজকে সেখানে বিক্রি হচ্ছে দেড়শো টাকায় তো এই এমনই একজন আমি আমরা বিক্রেতার সাথে কথা বলবো তারা যারা গ্রাম পর্যায়ের হাট থেকে কিনে নিয়ে এসে ভাবনায় বিক্রি করেন এমনই একজন ক্রেতার সাথে আসলে কি ধরনের এই দাম উঠা নামার কারণে আপনাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা কি ধরনের দামে কিনছেন একটু যদি জানান অবশ্যই দাম উঠা নামার জন্য আমাদের তো সমস্যা কারণ এলসি কয়েকদিন বন্ধুর কথা বলে আমাদের পিসে দাম বেশি হয়েছিল এই জন্য আমরা কিনে নিয়ে অনেকটা লস খাইছি আবার এলসি কাল পরশু ঢুকছে এই জন্য পিসটার দাম কমে গেছে কারণ আমাদের এত মনে কাটা আমদানির সময় এই জন্য এলসি লিয়েছে এটির দাম অনেক কমে গেছে গতকাল পিস ছিলাম একশো নব্বই আজকে আশি পুষা আশি টাকা বিক্রি হচ্ছে ধন্যবাদ যেমনটি শুনছিলেন আসলে আসলে গতকাল যে পেঁয়াজ একশো একশো টাকা বিক্রি হয়েছে আজকে পঁচাশি থেকে নব্বই টাকা বিক্রি হয়েছে আমরা কৃষি বিভাগের সাথে কথা বলে যেটি জেনেছি পাবনায় কন্দ জাতের পেঁয়াজ আট হাজার ছয়শো হেক্টর জমিতে এ বছর আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তারা জানিয়েছেন তাদের আবাদের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও এবার আবাদ বেশি হবে কেননা এবার পেঁয়াজের দাম বেশি হওয়ার কারণেই কৃষকরা প্রচুর পরিমাণ জমিতে পেঁয়াজ আবাদ করেছেন তো এই ছিল লিনিয়া আমার কাছে পেঁয়াজের বাজার নিয়ে সর্বশেষ निष्पत्ति सबशेष की खबर रही লিনিয়া ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেমনটি বলছিলেন আজকে কিন্তু তৃতীয় দিনের মতো সকাল দশটা থেকে শুরু হয়ে গেছে নির্বাচন কমিশন ভবনে অডিটোরিয়ামে আপিল শুনানি আর আপিল শুনানিতে আসছেন দশটি অঞ্চল থেকে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন ফিরে পাওয়ার জন্য আপনাকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি আজকে কিন্তু সকাল থেকে একশো জনের আপিল শুনানি হওয়ার কথা আছে ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রায় উনিশ জনের আপিল শুনানি হয়ে গেছে তার মধ্যে মঞ্জুর হয়েছে নয় জন এবং নামঞ্জুর হয়েছে নয় জন আর একজনের কিন্তু স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে আপনি জানেন নির্বাচনী ট্রেন কিন্তু চলা শুরু হয়ে গেছে তার মধ্যেই কিন্তু তার মধ্যেই কিন্তু অনেক প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন কমিশন অবৈধ বলে এ তার মধ্যে কিন্তু এখন নির্বাচন মনোনয়ন ফিরে পাচ্ছেন কিন্তু বেশিরভাগই দেখেছি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আর এই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ঢালাওভাবে কিন্তু মনোনয়ন ফিরে দেওয়া হচ্ছে তারা কিন্তু বলছেন এসে যে নির্বাচন কমিশন যেভাবে সততার সাথে মনোনয়ন তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন তারা যদি নির্বাচনী মাঠে এভাবেই সততার সাথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়েই যদি এই নির্বাচন লেভেল প্লেইং ফিল্ডটা নিশ্চিত করে তাহলে কিন্তু তারা ভোটাররা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে মাঠে আসবেন এবং সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পারবেন আরেকটি বিষয় আপনাকে বলি যে নির্বাচনী ট্রেন চালু আর নির্বাচনী ট্রেন ছেড়ে দিলে কিন্তু ছিটকে পড়েছিল যে সকল প্রার্থীরা তারাই কিন্তু আজকে মনোনয়ন ফিরে পাচ্ছেন আপনাকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি আজ সকাল থেকেই কিন্তু সকাল দশটা থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে মনোনয়ন সকাল দশটা থেকেই কিন্তু শুরু হয়ে গেছে সকাল দশটা থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে আপিল শুনানি আর সেই সাথে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কিন্তু অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সাতটা সাতই জানুয়ারি আর সেই অনুযায়ী রোডম্যাপ অনুযায়ী কিন্তু নির্বাচন কমিশন তার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে দশটি বিভাগের এইখান থেকে নির্বাচন কমিশনের অডিটোরিয়াম ভবন অডিটোরিয়াম থেকেই কিন্তু মনিটরিং হচ্ছে আর মনিটরে কিন্তু দেখানো হচ্ছে অডিটোরিয়ামের বিল্ডিংয়ে কিন্তু দেখানো হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনের প্রার্থীদের প্রার্থীরা কিন্তু তাদের মনোনয়ন দেখতে পাচ্ছে যে কতজনের আপিল শুনানি হচ্ছে লিনিয়া আপনি জানেন আপনাকে একটু বিষয় বলে রাখি যে এই আপিল শুনানি কার্যক্রম কিন্তু চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত আপনাকে আর একটু বিষয় জানিয়ে রাখি যে চলমানে আপিল শুনানি চলবে কিন্তু পনেরো তারিখ পর্যন্ত লিনিয়া এখন এই পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আমার কাছে নির্বাচন কমিশন ভবন থেকে সর্বশেষ খবর ছিল এটি কেমন দেখছেন সাদাবাদ বাস স্ট্যান্ডে এই সুযোগ চিত্রটি দেখলাম আসলে কিছু কিছু যাত্রী কিন্তু দূরপাল্লার বাসে কিন্তু যাতায়াত করছে এবং দূরপাল্লার বাসে কিন্তু আসলে কিছু কিছু ছেড়ে যাচ্ছে তবে যাত্রীরা বলছে যে আসলে সময় মতো বাসগুলো ছাড়ছে না যে বাসগুলো ছাড়ার কথা ঠিক দশটার সময় সেটি হয়তো বা যাত্রী সংকটের কারণে বিলম্বিত করে প্রায় এগারোটা সাড়ে এগারোটা মানে এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আর কি দেরি করছে এবং এই শীত একই অভিযোগ কিন্তু আপনার বাস চালক যারা তাদেরও তারাও আসলে যাত্রী সংকটের কারণে ঠিক সময় মতো বাস ছাড়তে পারছেন না এমনটা অভিযোগ যারা করেছেন আসলে এবং যেখানে প্রায় চল্লিশ সিটের একটা বাসে প্রায় চল্লিশ জন বাস আপনার চল্লিশ জন যাত্রী নিয়ে যাওয়া লাগতো সেখানে দশ থেকে বারো জন যাত্রী নিয়ে তারা আপনার যাচ্ছে এমনটা অভিযোগ তারা করেছেন তবে কিছু কিছু আপনার বাস কিন্তু আপনার হলো ছেড়ে যাচ্ছে এবং যাত্রীরাও কিন্তু আপনার যাত্রীরাও কিন্তু আসলে যাতায়াত করছে তাদের প্রয়োজনের সাথে এবং আমরা একটু কথা বলবো একজন বাস স্ট্যান্ডের শ্রমিক রয়েছেন বাস হিসেবে আমরা একটু কথা বলবো যে আপনাদের বর্তমান অবস্থা কি অবরোধের কারণে আসলে বাস কিরকম ছেড়ে যাচ্ছে এখান থেকে আমাদের আগে ছিল প্রতি পনেরো মিনিট পরপর গাড়ি কিন্তু এখন যেহেতু যাত্রী সংখ্যা কম এই জন্য আমরা এক দেড় ঘন্টা পরপর দিচ্ছি এখন খুবই সমস্যা হয়ে যাচ্ছে একটা গাড়ি অন্তত চল্লিশ সিটের গাড়িতে মোটামুটি পঁচিশ জন দিতেই হয় এখন আমাদের হয়ে যাচ্ছে দশ জন বারো জন এই জন্য গাড়িটা এখানে রাখলে সার্জেন ডিস্টার্ব করে এই জন্য জনপদ মোড় থেকে ঘুরে ফেলে এবার এখানে আসে এই জন্য খুবই একটা সমস্যা ভিতরে আছে আমরা যাত্রী সংখ্যা কেমন পাচ্ছেন যাত্রী প্রথম তুলনায় মোটামুটি এখন বেশি কিন্তু নোয়াখালী রোডে না যাত্রী সব হলো খুলনা পরিসাল যাত্রীরাও এবং যারা বাস শ্রমিক রয়েছেন চালক এবং কন্ট্রাক্টর সহ তারাও কিন্তু আসলে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং সব থেকে বড় বিষয় হলো যে আমরা আপনার যেটা হলো আমরা যেটা আপনাকে বলতে চাই সেটি হলো আসলে খুবই সংকটে ভুগছেন এবং খুব প্রয়োজন ছাড়া আসলে তারা কেউ দূরপাল্লায় যাতায়াত করছেন না আমরা কিন্তু যাত্রীর সাথে একটু কথা বলবো আপনি কোথায় যাচ্ছেন আপনি আচ্ছা আপনার কয়জন আপনারা মাদারীপুর যাচ্ছেন আসলে 
লিনিয়া যাত্রীরা কিন্তু আসলে এখনো বসে রয়েছে এবং আপনার তারা কিন্তু অপেক্ষা করছে বাসের জন্য এবং সেটি সেটি কিন্তু আসলে সব গাড়ি সংখ্যাও কিন্তু আসলে কম দেখা যাচ্ছে এই সাদাবাদ বাস স্ট্যান্ডে বিগত যে দিনগুলো রয়েছে স্বাভাবিক দিনগুলো সেই দিনগুলোর সাথে কিন্তু আসলে আপনার বাসের কিন্তু এখানে একটা লাইন ছিল সেই লাইনটা কিন্তু আসলে আজকে দেখা যাচ্ছে না এবং অবরোধের কারণে আসলে তাদের বাসগুলো খুব কম ছাড়া হচ্ছে খুব যাত্রী আসলে হলে তারপর আসলে তাদের একটা বাস নিয়ে আসা হয় এমন একটা এমন মন্তব্য আসলে করেছেন যারা টিকিট কাউন্টার টিকিট কাটছেন তারা বলছেন যে আসলে যদি মিনিমাম পঁচিশ জন যাত্রী হয় তবে আসলে একটা বাস ছাড়া হয় এবং সেই পরিমাণ আর কি আপনার যাত্রী হলে তবে তারা বাস নিয়ে আসছেন কোনো কোনো যাত্রী আসলে অভিযোগ করেছেন যে যেগুলো আপনার ভালো ভালো কোম্পানির বাস যেমন হানিফ গ্রেন লাইন এই বাসগুলো আসলে আপনার খুব বেশি আসলে আপনার ছেড়ে যাচ্ছে না এবং আপনার যে তারা বলছেন যে আসলে যে লোকাল যেগুলো বাস রয়েছে দূরপাল্লার সেগুলো আসলে খুব আপনার ছেড়ে যাচ্ছে কিন্তু এই যে ভালো ভালো কোম্পানির যে বাসগুলো রয়েছে যেগুলো নামি দামি কোম্পানি সেই কোম্পানির বাসগুলো আসলে ছেড়ে যাচ্ছে না যেটি আসলে আপনার আগে ঘন্টায় ঘন্টায় ছাড়তো সেই বাসগুলো এখন আসলে ছেড়ে যাচ্ছে প্রায় আপনার দুই ঘন্টা পরে বা আসলে ছাড়বে কিনা সেরকম নিশ্চয়তাও আসলে তারা দিতে পারছে না যদিও কাউন্টার টিকিট কাউন্টার যারা বলছেন আসলে যাত্রী সংকটের কারণেই আসলে এমনটা করা হচ্ছে তার পুরোপুরি যাত্রী না হলে আসলে তারা বাসটা ছাড়তে পারছেন না তাদের যে খরচ এবং তাদের যে যাত্রাপথের যে নিরাপত্তা সেটি সংখ্যায় তারা একটু ভোগেন লিনিয়া এই ছিল সাদাবাদ বাস স্ট্যান্ড থেকে আমার কাছে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়াজ ধন্যবাদ যুক্ত হবার জন্য নির্বাচনী তফসিল প্রত্যাখ্যান করে একাদশতম দফায় আজ ভোর ছটা থেকে চলছে বিএনপি ও সমমনাদের আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধের প্রথম দিন অবরোধের খবরাখবর জানাতে এই মুহূর্তে নারায়ণগঞ্জ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী বিল্লাল হোসাইন এবং ময়মনসিংহ থেকে ইলিয়াস আহমেদ যুক্ত হচ্ছেন আমরা প্রথমেই যুক্ত হতে চাই নারায়ণগঞ্জে সেখানে রয়েছেন বিল্লাল বিল্লাল আপনি জানাবেন সড়কে যান চলাচল কেমন দেখছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা কেমন ধন্যবাদ লিনিয়া আপনাকে নারায়ণগঞ্জে আসলে যদি আপনাকে বলতে হয় অর্থাৎ ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট মহাসড়কের যে মূল অংশ রাজধানীর প্রবেশপথ নারায়ণগঞ্জে বিএনপি ডাকা যে অবরোধ কর্মসূচি সেই অবরোধের কোনো প্রভাবই কিন্তু পড়েনি একেবারে স্বাভাবিকভাবে যেমন যানবাহন চলাচল করে ঠিক একই রকমভাবেই কিন্তু যানবাহন চলাচল করছে আপনাকে এই মুহূর্তে নগরীর চিত্রটা যদি একটু দেখাই তাহলে দেখেন যে প্রতিদিন যে রকমভাবে আসলে নগরীতে যানজট থাকে ঠিক একই চিত্র কিন্তু এখন কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে এর বাইরে ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট মহাসড়কের পাশাপাশি অন্যান্য সড়ক সড়কগুলোতেও কিন্তু যান চলাচল একেবারে স্বাভাবিক আমরা একজন স্থানীয় বাসিন্দার সাথে কথা বলবো আজকে এই বিএনপির অবরোধ কে ঘিরে আপনাদের কোনো ভোগান্তি আছে কিনা যদি আমাদেরকে একটু জানাতেন আমি আসলে কোর্টের একটা কাজে আমি সোনারগা থেকে আজকে নারায়ণগঞ্জ কোর্টে আসলাম আমরা বাইক যুগে এসেছি রাস্তায় আসলে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজটের তেমন কোনো প্রভাব দেখিনি বিএনপি যে আমাদের অবরোধের কোনো প্রভাব দেখতে পারিনি তবে দূরপাল্লার যে যানবাহন আছে এগুলো আমাদের দৃষ্টিতে পড়েনি শুনছিলেন যে যারা কিন্তু এখানকার যাতায়াত করে তারা কিন্তু বলছেন যে তেমন কোনো প্রভাব নারায়ণগঞ্জে নেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে এই নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন পয়েন্টগুলোতে কিন্তু পুলিশ সদস্যর অবস্থান নিয়েছেন অর্থাৎ সড়ক মহাসড়ক মিলিয়ে প্রায় ছত্রিশটি এলাকাতে পুলিশের বাড়তি নজরদারি রয়েছে এছাড়া সদর উপজেলা সহ বিভিন্ন এলাকাগুলোতে মিলিয়ে প্রায় ছিচল্লিশটি মোবাইল টিম পুলিশের কাজ করছে যারা কিন্তু এই সড়কে নাশকতা বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করবে তাদেরকে যেটা আইনের আওতায় আনা যায় সেই লক্ষ্যেই কিন্তু কাজ করছেন নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার গোলাম মোস্তফা আল্লাহ সাল্লাম আমাকে জানিয়েছেন নারায়ণগঞ্জের পুরো জেলা জুড়ে সড়ক মহাসড়ক এবং বিভিন্ন পাড়া মহল্লাগুলোতে যারা অবরোধের নামে নাশকতার চেষ্টা করবে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে লিনিয়া আপনাকে আরেকটা বিষয় জানাতে চাই এই নারায়ণগঞ্জে শিল্প অঞ্চল হওয়ার কারণে প্রতিদিন অসংখ্য পণ্যবাহী যানবাহনগুলো নারায়ণগঞ্জ থেকে যায় ফলে এই যানবাহনগুলি কিন্তু আজকে একেবারেই স্বাভাবিকভাবেই যাচ্ছে তো আমার কাছে নারায়ণগঞ্জ থেকে এই ছিল সবশেষ তথ্য আমরা যাবো ম্যামিন সিংয়ের খবর জানতে সেখানে আছেন সহকর্মী ইলিয়াস আহমেদ ইলিয়াস বিল্লাল নারায়ণগঞ্জের মতো ময়মনসিংহ কিন্তু বিএনপি জামায়াতের ঢাকা অবরোধের কোনো প্রভাব আমরা লক্ষ্য করিনি অর্থাৎ স্বাভাবিক দিনের মতোই আজকেও কিন্তু যানবাহন রাস্তায় চলাচল করছে সাধারণত চালক এবং সাধারণ মানুষের মনে কিছুটা আতঙ্ক থাকলেও পুলিশি তৎপরতায় আসলে যানবাহন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছে 
অর্থাৎ যদি বলি যে ময়মনসিং নগরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল মাসকান্দা বাস টার্মিনাল থেকে সকাল থেকে কিন্তু ঢাকার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিবহন অর্থাৎ দূরপাল্লার বাস চলাচল স্বাভাবিকভাবেই করছেন সাধারণ মানুষ এবং যারা পরিবহন সংশ্লিষ্ট রয়েছে তারা বলছেন যে কিছুটা আতঙ্ক থাকলেও প্রশাসন তাদেরকে যেভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছে সেই লক্ষ্যে কিন্তু তারা তাদের যে পরিবহনগুলো সেটি কিন্তু চালাতে পারছেন আমরা দেখছি যে শহরের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে কিন্তু পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে যে যেহেতু সামনে নির্বাচন সেই লক্ষ্যে কিন্তু তারা পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে তারা কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা বাড়িয়েছেন এবং আমরাও লক্ষ্য করেছি সাধারণ তো বিগত সময়ের হরতাল এবং অবরোধগুলোতে বিএনপি যেভাবে মাঠে নাশকতা করার চেষ্টা করেছিল সেটি কিন্তু অনেক অংশ কমে আসছে এবং শুধুকালে নামেই অবরোধের ডাক দিয়েছে সেটি কিন্তু সাধারণ মানুষ বলছেন আমরা এখানকার একজনের সাথে একটু কথা বলবো এই যে অবরোধ অবরোধের কি কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা না গোবর গায়ে কোনো হরতাল অবরোধের প্রভাব পড়ে নাই গোবর গায়ে কন্ড বছর ধরে হরতাল অবরোধ নাই যানবাহন কি সাবার আমরা ব্যবসায়ী হিসেবে খুব শান্তশিষ্টতে আসছি কোনো যানজালে কোনো এলা ঝামেলা নাই উন্মুক্ত গোবর গাও খুবই ভালো আছে গোবর গাও গোবর গাও বিদ্যা হরতাল অবরোধের থেকে অনেক ভালো আছে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা বলছিলেন যে এই হরতাল অবরোধের প্রভাব কিন্তু তাদের মধ্যে পড়েনি অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য সহ পরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে এবং তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো কিন্তু তারা কিন্তু নিয়মিত করছেন এবং সেই প্রভাব কিন্তু আমরাও লক্ষ্য করিনি অর্থাৎ আমরা এই বিষয় নিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে তাদের যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেটি কিন্তু মাঠে রয়েছে এবং তারা সর্বাত্মক নিরাপত্তা জোরদার করছেন সেই বিষয়েও আমাদেরকে কিন্তু জানিয়েছেন এই ছিল আমার কাছে অবরোধ কর্মসূচি নিয়ে সর্বশেষ লিনিয়া অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য শীতের প্রকোপ বেড়েছে উত্তরাঞ্চল সহ বিভিন্ন জনপদে এ বিষয়ে আরো জানব চুয়াডাঙ্গা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সকমে খারুজ্জামান সেতু এবং বগুড়া থেকে সঞ্জু রায় আমরা প্রথমে যুক্ত হচ্ছি চুয়াডাঙ্গায় সেখানে আছেন সেতু সেতু জেলায় আজকের তাপমাত্রা কত শীতের প্রকোপ কেমন দেখছেন কি খবর আছে আপনার কাছে ধন্যবাদ লিনিয়া আমি প্রথমে জানিয়ে রাখি যে সেটা হচ্ছে যে আজকে কিন্তু চুয়াডাঙ্গাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তেরো দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এটা সকাল ছয়টায় এবং সকাল নয়টায় একই ছিল অপরিবর্তিত তাপমাত্রা এ বিষয়ে মানে মূলত যে এই তাপমাত্রা একই থাকার কারণে আবহাওয়া পৃষ্ঠে আমাকে যেটা জানে সেটা হচ্ছে যে উপরে ভাগে কুয়াশার বেল্ট থাকার কারণে এই কুয়াশার বেল্ট থাকার কারণে কিন্তু তাপমাত্রা অপরিবর্তিত ছিল এই কুয়াশার বেল্ট থাকার কারণে রৌদ্র রোদের যে সূর্যের যে তাপমাত্রা সেটা পারেনি এই কারণে কিন্তু তাপমাত্রা অবরোধ ছিল এছাড়া আমি আরও জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে কিন্তু গত পরশু দিন কিন্তু চোরাঘাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় যেটা বাংলাদেশের ভিতরে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শীতের প্রকোপ কিন্তু শীত পড়ে আর কি সেই ধরনের শীত কিন্তু এখনো শুরু হয়নি তারপরে একেবারে যে খুব শীত অনুভূত হচ্ছে না তা কিন্তু না মোটামুটি যে শীত অনুভূত হচ্ছে কারণ মূলত চোরাঘাতে কিন্তু সূর্যের যে তাপমাত্রা থাকার কথা সেই ধরনের তাপমাত্রা কিন্তু চোরাঘাতে বিরাজ করছে না এই কারণে কিন্তু মূলত শীত কম বেশি অনুভূত হচ্ছে এবং একই সাথে মানে সময় যাচ্ছে রোদের যে ঝাঁঝালো তেজ সেই তেজ কিন্তু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছিল গত নয় তারিখ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে মানে নব্বই থেকে একশো জন রোগী সবসময় ভর্তি থাকতো আর কি তো সেক্ষেত্রে আজকে এবং গতকালকে গত পরশু দিন দিনে একটু কিন্তু ভালো খবর সেটা হচ্ছে সেই রোগী ভর্তির সংখ্যা কিন্তু অর্ধেকে নেমে এসছে এক্ষেত্রে মূলত কিন্তু বেশিরভাগই হচ্ছে রোগী ছিল শিশু রোগী আর কি শিশু রোগী রোগীরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এর ভিতরে কিন্তু মোটামুটি ডায়রিয়া নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস এই ধরনের রোগী বেশি পাওয়া যাচ্ছে আর এছাড়া আমি জানি রাখি সেটা হচ্ছে কিন্তু এই তিন দিনে কিন্তু মোটামুটি শিশু রোগী কিংবা শীতজনিত রোগীর সংখ্যা কমলেও ডায়রিয়া রোগী কিন্তু অন্য দিলে তো অন্য কয়েকদিনের তুলনায় তিন দিনে বাড়ছে 
এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ আমি এখন চলে যাচ্ছি বগুড়ার সঞ্জুরায়ের কাছে সেতু ধন্যবাদ আপনাকে লিনিয়া আমি দাঁড়িয়ে আছি বগুড়ার সদরের মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে উত্তরের জেলাগুলোর সাথে সাথে বগুড়াতেও কিন্তু ধীরে ধীরে জেঁকে বসেছে শীত আজকে কিন্তু বগুড়ায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন রেকর্ড করা হয়েছে পনেরো দশমিক আট গত দুই তিন দিন থেকে মৃদু শৈত্য প্রবাহ বইছে যদিও এখনো পুরোপুরিভাবে তীব্র শৈত্য প্রবাহ কিন্তু শুরু হয়নি বা শীতের যে প্রকোপ সেই প্রকোপ কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষ এখনো দেখেনি কিন্তু এই হালকা শীতেই ইতিমধ্যে হাসপাতালগুলোতে কিন্তু বাড়তে শুরু করেছে ঠান্ডা জনিত অসুখ নিয়ে রোগীর সংখ্যা আমি যে হাসপাতালে দাঁড়িয়ে আছি এটি কিন্তু আমাদের বগুড়া সদর অঞ্চলের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল এইখানে বর্তমানে ঠান্ডা জনিত অসুখ নিয়ে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছে প্রায় পঞ্চান্ন জন শিশু যাদের অধিকাংশই ডায়রিয়া নিমোনিয়া এবং শ্বাসকষ্ট রোগে ভুগছে শুধু তাই নয় মেডিসিন ওয়ার্ডে আমি দাঁড়িয়ে আছি এই মেডিসিন ওয়ার্ডে এখন বর্তমানে চিকিৎসা নিচ্ছে প্রায় আটচল্লিশ জন মানুষ যার অধিকাংশই শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে কিন্তু এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে এখন পর্যন্ত আশঙ্কাজনক হারে রোগীর সংখ্যা বাড়েনি একই চিত্র কিন্তু শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজেও শীত কেবল শুরু হওয়ার কারণে এখনও পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো আছে রোগীদের সংখ্যাও নাগালের মধ্যেই রয়েছে যাতে চিকিৎসকরা বেশ সাবলীলভাবেই তাদের চিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছে লিনিয়ে আমরা একটু সরাসরি কথা বলবো বগুড়া সরকারি মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আর এমও ডাক্তার শফিক আমিন কাজলের সাথে এই হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসা পরিস্থিতি এবং শীতকালীন যে অসুখ রয়েছে সেগুলো মোকাবেলায় তাদের কি প্রস্তুতি রয়েছে ডাক্তার কাজল যদি আমাদের একটু জানাতেন ধন্যবাদ বরাবরের মতো শীত বাড়লে আমাদের শীতজনিত যে সমস্যাগুলো রোগগুলো রোগী বাড়ে বিশেষত বয়স্ক এবং শিশু রোগী এবং যাদের আগে থেকেই শ্বাসতন্ত্রের প্রধাহজনিত রোগ যেমন অ্যাজমা হাঁপানি সিউপিটি এগুলো আছে সেরকম রোগীও বাড়ছে আবার শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়া ব্রঙ্কাইটিস ব্রঙ্কিওলাইটিস নিউমোনিয়া এসব রোগী বাড়ছে আমরা হাসপাতাল প্রস্তুত আছি আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ ওষুধ সাপ্লাই সবই আছে তবে সচেতন হওয়াটা জরুরি রোগ হওয়ার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা ভালো সেক্ষেত্রে শীতে শীত যেন নাল আক্রমণ করে শীতের কাপড় পরা ঠান্ডা বা বাসি খাবার পরিহার করা এবং যাদের আগে থেকে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা আছে আগে থেকে যে নিয়মিত ওষুধগুলো খায় সেই ওষুধগুলোর উপর নির্ভর করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন হলে ভর্তি হতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল প্রস্তুত আছি সার্বক্ষণিক সেবা দেওয়ার জন্য ডাক্তার কাজল আপনাকে ধন্যবাদ লিনিয়া ডাক্তার কাজল যেটি জানাচ্ছিলেন সদরের যে এই হাসপাতালে হাসপাতাল কিন্তু শীতের যে শীতের যে ঠান্ডার জনিত যে অসুখগুলো রয়েছে তার মোকাবেলায় এই তাদের যে হাসপাতাল প্রশাসন রয়েছে তারা প্রস্তুত রয়েছে চিকিৎসা সেবা সেবা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই তারা মেডিসিন বিভাগ থেকে শুরু করে শিশু বিভাগে যে রোগীগুলো ভর্তি হয়েছে তারা তাদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে তারা সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছে একই চিত্র বগুড়ার যে বারোটি উপজেলা রয়েছে বারোটি উপজেলার হেলথ কমপ্লেক্স পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে আশঙ্কাজনক আরে কোনো খারাপের দিকে যায়নি লিনিয়া বগুড়া সরকারি মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল থেকে ঠান্ডা জনিত অসুখের এবং রোগীদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এটি ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য উপকূলীয় বারোটি যুব সংগঠনের সম্মেলন চলছে সাতক্ষীরায় এ নিয়ে আরো জানব এই মুহূর্তে সাতক্ষীরা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শরীফুল্লাহ কায়সার সুমন সুমন আপনি নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছেন আপনি জানাবেন যুব সম্মেলনের সবশেষ কি খবর রয়েছে আপনার কাছে ধন্যবাদ লিনিয়া আমি দাঁড়িয়ে আছি সাতক্ষীরা চালতে তলায় এখানে বারোটি উপকূলীয় সাতক্ষীরা জেলার উপকূলীয় বারোটি যুব সংগঠন তারা সারা বছর ধরে বিশেষ করে জলবায়ু ন্যায্যতা এবং সমতার দাবিতে বিভিন্ন সমতার দাবিতে ন্যায্যতার দাবিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দাবি জানিয়ে বিভিন্ন ভালো কাজের মধ্য দিয়ে তারা কিন্তু কাজ করে এসেছে সারাটা বছর সেই সারা বছর যে 
দীপ্ত তারুণ্য যে সেই তারুণ্য কিন্তু আজকে সম্মেলনে মিলিত হয়েছে আজকের এই বারোটি যুব সংগঠনের এই সম্মেলন সকাল থেকে কিন্তু একটা সাজ সাজ রব এবং তাদের মধ্যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে আমরা একটু এখানকার যারা যারা আয়োজন করেছে সেই সব তরুণদের সাথে একটু কথা বলবো তারা তাদের এই সম্মেলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি আমরা একটু জানার চেষ্টা করছি আমরা এই যে সাতক্ষীরা একটি উপকূলীয় অঞ্চল এই অঞ্চলে আমরা বারোটা যুব সংগঠন কাজ করছি জলবায়ু ন্যায্যতা সামাজিক সুরক্ষা এবং যুব ও নারী বান্ধব যে সকল জনসেবা আছে সেই জনসেবাগুলা নিয়ে আমরা মূলত এই যে সারা বছর বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমগুলো করে থাকি সেই কার্যক্রমেরই একটি সমাপনী এই যে ডিসেম্বর মাস বছরের শেষ এই বারোটি যুব সংগঠন যে সকল কার্যক্রমগুলো গড়ে করে থাকে তারা কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে করে থাকে আমরা তালা উপজেলা যুব সংগ্রাম তারা চালিয়ে আসছে এবং এই যে তাদের এই ন্যায় পরায়ণতা এবং তাদের জলবায়ু ন্যায্যতা সহ এই উপকূলের মানুষের জন্য তাদের যে বিভিন্ন দাবি দেওয়া চালিয়ে আসছে আজকের এই সম্মেলনের উদ্বোধন উদ্বোধন ঘোষণা করবেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে এখানে উপস্থিত আছেন সাতক্ষীরার সম্মানিত শিক্ষাবিদ এবং সুসাহিত্যিক অধ্যক্ষ বাসুদেব বসু আপনি এই সম্মেলনকে কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আমি সর্বাগ্রেই এই বিজয় দিবসের বিজয়ের মাসে গীত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আসলে আমি যেভাবে কথাটা বলতে চাচ্ছি এখন যৌবনজার যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার এই যৌবন এই তারুণ্য এটা যদি সত্যিকার অর্থে দেশের কাজে মানুষের কাজে উৎসর্গ করা যায় তাহলে যুবকরা আরও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে আমরা দেখছি বাংলাদেশের সাতটি অঞ্চলের মধ্যে সাতক্ষীর একটি উপকূলীয় জেলা এবং এখানে প্রতিনিয়ত দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে মানুষকে টিকে থাকতে হয় এই সাতক্ষীর জেলার বারোটি যুব সংগঠন আজকে একত্রিত হচ্ছে যে জলবায়ু ন্যায্যতা সমতা এই বিষয়ে তাদের যে চিন্তা ভাবনা তাদের যে ধারণা সেটাকে একত্রিত করার জন্য এবং এখানে যে সম্মেলন হবে সেখান থেকে উঠে আসবে যে আমাদের আগামীতে আমাদের কি করণীয় হতে পারে আমরা দেখছি যে এখানকার যারা যুব সমাজ তারা অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল তারা অত্যন্ত কর্মঠ এবং তারা প্রতিনিয়ত ফিল্ডে কাজ করছে তৃণমূল পর্যায়ে সেখান থেকে যে মানুষের সমস্যা সেগুলো তুলে আনছে তারপর তারা মত বিনিময় করছে এইভাবে প্রত্যেকটা সংগঠন এই বারোটি সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে সারা বছর ব্যাপী এবং তাদের যে প্রতিবেদন সেটা আজকে এখানে উপস্থাপন করা হবে ধন্যবাদ আমরা শিক্ষাবিদ বাসুদেব বসুর সাথে কথা বলছিলাম লিনিয়া আজকের এই যুব সম্মেলন তারা কিন্তু আজকের যুব সম্মেলন থেকে কিন্তু আগামী দু হাজার চব্বিশের পথ চলা নির্ধারণ করবে এই ছিল আজকের এই আজকের এই যুব সম্মেলনের যে কার্যক্রম এবং সম্মেলনের যে উদ্বোধনী যে আয়োজন থেকে আমরা যে তথ্য জানাচ্ছিলাম তার সর্বশেষ লিনিয়া শুভন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক বিজয় দিবসের প্রস্তুতির খবরা খবর জানব এই মুহূর্তে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শাহিনুর রহমান শাহিন আমরা যুক্ত হচ্ছি শাহিনের সঙ্গে শাহিন স্মৃতিসৌধের সবশেষ প্রস্তুতির খবরা খবর জানাবেন সর্বসাধারণ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এখানে আসবেন এই উপলক্ষে বাংলাদেশ তথা ঢাকা জেলা পুলিশ এই প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি গ্রহণ করেছে আমরা ইতিমধ্যে এই সাভার স্মৃতিসৌদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের আমাদের ডিপ্লয়মেন্ট আমরা দিয়েছি পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি আমাদের চলমান আছে 
আজকেও আমরা এই এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা সরেজমিনে আমরা দেখার জন্য আমি আমার টিম নিয়ে এখানে এসেছি আমরা এখানে অন্যান্য বাহিনী সকলের সাথে সমন্বয় পূর্বক এই নিরাপত্তা যে ব্যবস্থাটি এটি আমরা সরেজমিনে দেখি আমরা ষোলোই ডিসেম্বর বত্রিশে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করার জন্য আমরা কাজ করব ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে এই সাবা সিং সৌদের আপাতত নিরাপত্তার প্রয়োজনে সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠি আমরা করেছি বা নিষেধ করা আছে পাশাপাশি এই এলাকার আশেপাশে যারা অবস্থান করছেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে যাতে তাদের এই সময় থেকে নিরাপত্তার জন্য তাদের বহিরাগত কেউ যদি এসে থাকে এটি আমাদের লোকাল যে থানা তাকে অবহিত করার জন্য আমি অনুরোধ করলাম এর পাশাপাশি আমরা সার্বিক নিরাপত্তা যারা এই সাফার সিটি থেকে আশেপাশে যারা অবস্থা আছেন তাদের সার্বিক নিরাপত্তাটি নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি আপনারা আপনাদের এলাকাটি নিরাপদ রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আপনারা জানেন যে সেদিন যেহেতু মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এটি একটি আমাদের জন্য একটি বড় বিষয় এবং এটি আমরা নিশ্চিত করার জন্য সর্বসাধারণ অনুরোধ করবো ওই দিন প্রত্যুষে যারা ঢাকা আসবেন বিশেষত উত্তরবঙ্গ মুক্তি যারা উত্তরবঙ্গ থেকে যারা ঢাকা আগমন করবেন আমি তাদের অনুরোধ করবো যে চন্দ্রা হয়ে তারা গাজীপুর চৌরাস্তা হয়ে তারা যাতে ঢাকায় প্রবেশ করেন এবং মানিকগঞ্জ থেকে যারা আসবেন তারা ভোর চারটার আগে তারা যাতে এই নবীনগর মোড় হয়ে আশুলিয়া হয়ে তারা এই রথে ব্যবহার করতে পারে অথবা যদি তারা ঢাকা থেকে কেউ উত্তরবঙ্গ বা এই আশুলিয়া বা সাভার বা আমাদের মানিকগঞ্জ মুখে কেউ যদি থাকে এটিও আমি তাদের অনুরোধ করবো চারটার আগে তারা যাতে আশুলিয়া হয়ে এই রথে ব্যবহার করেন আমাদের সার্বিক যেমনটি বলছিলেন ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে ঢাকা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু ঢাকা পুলিশ সুপার উনি কিন্তু এই সাবারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ কিন্তু পরিদর্শন করেছে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আজও কিন্তু বিভিন্ন যে রং তুলির কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন নির্মাণ কাজ যে মেরামতের কাজ কিন্তু হচ্ছে আমরা আশা করা যায় যে দু একদিনের মধ্যে কাজ পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে এমনটি কিন্তু এখানকার যে প্রকৌশলী উপকৌশলী মিজানুর রহমান উনি কিন্তু জানিয়েছে এই ছিল সাবারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকা থেকে লিনিয়া শাহিন ধন্যবাদ আপনাকে এই ছিল এখনকার দেশ জনপদ লাইভে আমাদের পরের বুলেটিন দুপুর বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়াও সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দেশ টিভি নিউজ লিখে সার্চ করুন ধন্যবাদ সবাইকে